బాగుంది కదా నా ఫోన్ కూల్ యాలిమేషన్ సో లేడీస్ అండ్ జర్మన్ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ వెల్కమ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ద ఛానల్ ఎవ్రీ వన్ హోప్ యూ ఆర్ డూయింగ్ యాప్స్ ఏ ల్యూట్లీ ఫైన్ సో కోట్ సిక్స్ ట్యూన్డ్ కోట్ సిక్స్ ట్యూన్ పాప్స్ అండ్ బ్యాంక్స్ క్రాకల్స్ ఇవన్నీ చాలా అయిన ఉంటారు మీరు అండ్ చాలామందికి దాని గురించి డౌట్ కూడా ఉంది అండ్ చాలామంది నాకు డిఎం చేసారు కామెంట్ చేసారు దాని గురించి చెప్పమని సో ఆషిక్ సాబు ఇంకా బతికే ఉన్నాడు సో లెట్స్ గో అండ్ టాక్ అబౌట్ ద కోట్ సిక్స్ పాప్స్ అండ్ బ్యాంక్స్ ట్యూన్ సో బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ లేడీస్ అండ్ జర్మన్ కోట్ సిక్స్ పాప్స్ అండ్ బ్యాంక్స్ ట్యూన్ అంటే ఏంది అసలు కోట్ సిక్స్ అంటే ఏంది ట్యూనింగ్ అంటే ఏంది పాప్స్ అండ్ బ్యాంక్స్ అంటే ఏంది అన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం సో కోట్ సిక్స్ అనేది ఒక కేరళ బేస్డ్ ట్యూనింగ్ కంపెనీ సో వీళ్ళు కార్స్ అండ్ బైక్స్ ట్యూన్ చేస్తారు దీని ప్రైమరీ అయితే కార్స్ ట్యూన్ చేస్తుండే ముందు బట్ ఇప్పుడు వీళ్ళు బైక్స్లో కూడా దిగినారు సో బైక్స్ కూడా ట్యూన్ చేస్తున్నారు అనమాట వీళ్ళు సో ఈ పాప్స్ అండ్ బ్యాంక్స్ స్టోరీ ఏంది అది అని చెప్పి చాలామందికి డౌట్ ఉండొచ్చు అసలు పాప్స్ అండ్ బ్యాంక్స్ ఏంది అంటే ఇప్పుడు ఒక వీడియో క్లిప్ ప్లే చేస్తా చూడండి సో చూసినారు కదా సో ఇది ఏంటంటే మీరు ఎప్పుడైనా బండి యాక్సిలేట్ చేసి వదిలేస్తారు కదా మీ బండి నుంచి ఒక పాప్స్ అండ్ బ్యాంక్ సౌండ్ వస్తుంది దీన్ని క్రాకిల్ మ్యాప్ అంటారు లేకపోతే డిసెలరేషన్ మ్యాప్ అంటారు కొంతమంది పాప్కార్న్ మ్యాప్ అని కూడా అంటారు దీన్ని ఎందుకంటే కొంచెం పాప్కార్న్ మనం కుక్కర్లో పెట్టినప్పుడు పట్ 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 అని సౌండ్ వస్తుంది కదా సో దీన్ని పాప్కార్న్ ట్యూన్ అని కూడా అంటారు చాలా మందికి తెలియదు సో ఇది ఎట్లా వస్తుంది ఏం ట్యూన్ చేస్తారు అంటే సో ఇది అర్థం కావాలంటే ఫస్ట్ మీకు ట్యూనింగ్ గురించి తెలియాలి సో నేను ఆల్రెడీ ట్యూనింగ్ గురించి ఒక వీడియో చేసిన సో అది మీరు తెలుసుకోవాలంటే ఒకసారి పైన ఐ కార్డ్లో చూడండి ట్యూనింగ్ గురించి మొత్తం తెలుస్తుంది మీకు ఒకవేళ మీకు ట్యూనింగ్ గురించి బేసిక్ ఐడియా కూడా లేకపోతే ఆ వీడియో చూసి ఈ వీడియో చూడండి మొత్తం క్లియర్గా అర్థమైపోతుంది మీకు సో వీళ్ళు ఏం చేస్తారు ట్యూనింగ్లో అంటే మన బండి ఈసీయూ ఉంటుంది కదా ఈసీయూ రీమ్యాప్ చేస్తారు అండ్ ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేస్తారు అండ్ కోడ్ని రీరైట్ చేస్తారు సో మన బండి కంపెనీ నుంచి వచ్చినప్పుడు దాంట్లో ఎంత ఫ్యూల్ వెళ్ళాలి ఎంత ఎయిర్ వెళ్ళాలి లేకపోతే ఇగ్నిషన్ స్పార్క్ ప్లగ్ ఎప్పుడు యూనో ఇగ్నైట్ అవ్వాలి ఇవన్నీ ఒక టైమింగ్ ఉంటుంది అనమాట సో ఆ టైమింగ్ని వీళ్ళు మొత్తం రీరైట్ చేస్తారు అండ్ పాప్స్ అండ్ బ్యాంక్స్ రావడానికి బేసిక్గా వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మనం ఇప్పుడు త్రోటల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫుల్ ఓపెన్ చేసినాం అనుకోండి ఫ్యూల్ అనేది బండ్లో వెళ్తుంది అనమాట అండ్ డిసెలరేట్ చేసినప్పుడు ఫ్యూల్ వెళ్ళడం బండికి ఆగిపోతుంది అండ్ మీ స్పార్ట్ ప్లగ్ నుంచి ఇగ్నిషన్ వెళ్ళడం కూడా ఆగిపోతుంది అనమాట సో ఎట్లా అంటే మీరు ఓన్లీ త్రోటల్ ఇచ్చినప్పుడే కావాల్సినంత ఇగ్నిషన్ కానీ ఫ్యూల్ కానీ ఎయిర్ కానీ వెళ్తుంది మీ బండికి పాప్స్ అండ్ బ్యాంక్స్ ట్యూన్లో కోట్ సిక్స్ వాళ్ళు ఏం ట్యూన్ చేస్తారంటే పాప్స్ అండ్ బ్యాంక్స్ ట్యూన్లో ఏం చేస్తారంటే మీరు బండి నార్మల్గా యాక్సిలేట్ చేస్తారు కదా ఈ డిసెలరేట్ అయ్యేటప్పుడు కూడా బండికి ఫ్యూల్ అనేది వెళ్ళేటట్టు మ్యాప్ చేస్తారు సో ఎట్లా అవుతుంది అంటే మీరు ఒకవేళ త్రోటల్ వదిలేసినా కానీ బండికి ఫ్యూల్ వెళ్తూ ఉంటుంది అనమాట సో ఈ ట్యూన్ ఎట్లా రీరైట్ చేస్తారంటే ఫ్యూల్ వెళ్తుంది అండ్ ఫ్యూల్ కొంచెం ఎక్కువ వెళ్ళినప్పుడు ఇగ్నిషన్ టైమింగ్ కూడా మారుస్తారు వీళ్ళు సో ఏం చేస్తారంటే ఫ్యూల్ కొంచెం ఎక్కువ వెళ్ళిపోయినప్పుడు సిలిండర్ హెడ్ లోపలికి వీళ్ళు స్లైట్గా ఇగ్నిషన్ అనేది ఓపెన్ చేస్తారు సో ఇగ్నిషన్ అనేది పెట్రోల్తో ఇగ్నేట్ అయినప్పుడు మీకు ఆ పాప్స్ అండ్ బ్యాంగ్స్ అండ్ సౌండ్ వస్తుంది ఇంకా ఫ్లేమ్స్ కూడా వస్తాయి నా బండి కూడా పాప్స్ అండ్ బ్యాంగ్స్ వస్తాయి కానీ దానికి ట్యూన్ ఏం లేదు మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు సారీ నేను రైట్కి వెళ్ళాలి షర్ట్ ఇప్పుడు చూడండి నా బండి కూడా పాప్స్ అండ్ బ్యాంగ్స్ వస్తాయి కానీ అంత లౌడ్ రాదు కోట్ సిక్స్కి వచ్చినంట చూడండి క్రాకిల్స్ వస్తున్నాయి కదా సో స్టాక్ బండికి కూడా యూనో వితౌట్ కోట్ సిక్స్ ట్యూనింగ్ చేయవచ్చు పాప్స్ అండ్ బ్యాంగ్స్ వచ్చే ఒక ట్రిక్ ఉంటుంది అది చాలా మందికి తెలియదు నాకు తెలుసు అది నేను మీకు ఒక వేరే వీడియోలో చెప్తాను ఎలా చేయాలో అండ్ చాలామందికి ఇప్పుడు వచ్చే క్వశ్చన్ ఏంటంటే కోట్ సిక్స్ పాప్ బ్యాండ్ బ్యాంక్ ట్యూన్ చేయించుకోవాలా లేకపోతే మీరు చేయించుకుంటారా అని చెప్పేసి సీ నాకేందంటే పబ్లిక్ అటెన్షన్ అంత నచ్చదు నేను బండి ఎందుకు లౌడ్ పెట్టుకున్నా అంటే నాకు లౌడ్ బైక్ సిస్టమ్ కానీ ఒకరు నన్ను చూడడం అనేది నాకు అసలు నచ్చదు అండ్ పాప్స్ అండ్ బ్యాంక్స్ ట్యూన్ ఎట్లా అంటే ఎప్పుడు ఒకసారి వస్తే బాగుంటుంది పాప్స్ అండ్ బ్యాంక్స్ ఇప్పుడు నాకు ఒక ట్రిక్ తెలుసు పాప్స్ అండ్ బ్యాంక్స్ రానికి ఏం చేయాలో కాబట్టి
అండ్ మీరు చేయించుకోవాలంటే దీనిలో కొన్ని అడ్వాంటేజెస్ ఉండొచ్చు కొన్ని డిసడ్వాంటేజెస్ ఉండొచ్చు ఎందుకంటే దర్ ఇస్ ఆల్వేస్ ఫ్యూల్ ఇన్ యువర్ బైక్ కాబట్టి మీకు ఆ ల్యాగ్ అనేది ఉండదు సో మీరు త్రాటిల్ ఇవ్వంగానే త్రాటిల్ రెస్పాన్స్ నెక్స్ట్ లెవెల్ ఉంటుంది ఈ ట్యూన్లో ఎందుకంటే దర్ ఇస్ ఆల్రెడీ ఫ్యూల్ అండ్ ఇగ్నిషన్ ఇన్ ద సిలిండర్ హెడ్ కాబట్టి మీరు త్రాటిల్ ఇచ్చిన నెక్స్ట్ సెకండ్ బండి ఇట్లా జంప్ అయిపోతుంది ముందుకి నార్మల్గా మీరు ఇప్పుడు స్టాక్ ట్యూన్లో నడిపిస్తున్నారు అనుకోండి బండిని మీకు యాక్సిలేషన్ ఇచ్చినప్పుడు చిన్న ఒక ల్యాగ్ అనేది వస్తుంది సో కోడ్ సిక్స్ ట్యూన్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే ఆ ల్యాగ్ అనేది మీకు ఉండదు కాకపోతే ఇది ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ హెల్దీ ఫర్ ది ఇంజిన్ ఎందుకంటే ఎప్పుడు ఫ్యూయల్ రేస్ నడుస్తూ ఉంటుంది బండి సో ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ యాక్టివ్ అనమాట కాకపోతే ఫ్యూయల్ ఎఫిషియంట్ కూడా అవుతుంది బండి ఒకవేళ మీరు కరెక్ట్ పాప్స్ అండ్ బ్యాంక్స్ ట్యూన్ చేసి యూనో కాంపొనెంట్స్ అన్నీ ఉంటే కాకపోతే దీనికి డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే బండి లైఫ్ కొంచెం తగ్గిపోవచ్చు అండ్ కాంపొనెంట్స్ ఎగిరి పీకే పరిస్థితి కూడా వస్తుంది అనమాట అది ఎందుకంటే మన ఇంజిన్ ఏదైతే ఉందో ఒక సర్టిక్ ఒక సర్టన్ టెంపరేచర్ వరకే యూనో తీసుకునేలాగా ఆ పార్ట్స్ అన్నీ డిజైన్ చేసి ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఎప్పుడైనా బండి తయారు చేసినప్పుడు ఆర్ఎండి చేస్తారు కదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళు ఆర్ఎండి చేసే నార్మల్ మన స్టాక్ ట్యూనింగ్ మీద అనమాట సో మీరు నార్మల్ ట్యూన్ మీద నడిపించినప్పుడు బండి ఒకటే ఒక లెవెల్ వరకే టెంపరేచర్ అనేది రేజ్ అవుతుంది కానీ మీరు పాప్స్ అండ్ బ్యాంక్స్ ట్యూన్ చేసినారు అనుకోండి బికాస్ దర్ ఈస్ ఫ్యూల్ ఆల్వేస్ ఇన్ ద సిలిండర్ హెడ్ టెంపరేచర్ అనేది ఇంజిన్ది చాలా హై ఉంటుంది సో ఈవెన్చువల్గా ఏమవుతుందంటే ఈ కాంపొనెంట్స్ అవన్నీ ఖరాబ్ అయిపోతాయి అనమాట లైఫ్ అనేది కొంచెం తగ్గిపోతుంది కాంపొనెంట్స్ ఇంజిన్ ఒకటేసారి సీజ్ ఏమైపోదు కాకపోతే లైఫ్ది కాంపొనెంట్ లైఫ్ తగ్గిపోతుంది సో మీ బండి ముందే కొంచెం డెడ్ అయిపోయే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి అదర్ దెన్ దాట్ కోట్ సిక్స్ పాప్స్ అండ్ బ్యాంక్ ట్యూన్లో పెద్ద చెప్పనికి ఏం లేదు జస్ట్ ఒక పీసీ కనెక్ట్ చేస్తారు ఓబీడీ పోర్ట్ నుంచి మీ ఈసీయూ అనేది ప్రోగ్రామ్ చేస్తారు ట్యూన్ అనేది ఇన్స్టాల్ చేస్తారు దే విల్ రన్ ద ట్యూన్ అండ్ మళ్ళీ మీ బండికి తీసి ఆ ఈసీ ఒకసారి పెట్టేస్తారు సో ఈ ప్రాసెస్ ప్రాబబ్లీ ఒక ట్వంటీ థర్టీ మినిట్స్ ప్రాసెస్ అనుకుంటా అండ్ కోర్ట్ సిక్స్ ఇస్ సిచ్యువేటెడ్ ఇన్ కేరళ బెంగళూరు ఢిల్లీ అండ్ ఆల్సో హైదరాబాద్ అండ్ చెప్పాలంటే ఇంకేం లేదు ఈ ట్యూన్ గురించి ఐ గెస్ ఐ హ్యావ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఆల్ ఆఫ్ ఇట్ చాలా అంటే చాలామంది అడిగినారు అండ్ చాలామంది దాన్ని అడిగినారు ఏంటంటే ఈజ్ ఇట్ వర్త్ గెటింగ్ కోర్ట్ సిక్స్ ట్యూన్ పేయింగ్ ట్వంటీ టూ థౌజండ్ రూపీస్ ఐ వుడ్ సే డిపెండ్స్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ఉంటారు కొంతమంది యూనో పర్ఫార్మెన్స్ బేస్డ్ బైక్స్ ఉంటారు ఐ మీన్ నా లాగా ఎట్లా అంటే నాకు బండి ఫాస్ట్ ఉండడం ఇష్టం కానీ ఎక్కువ లౌడ్ అటెన్షన్ ఉండడం నాకు చాలా నచ్చదు సో నేను ఎప్పుడన్నా యూనో నాకు కావాల్సినప్పుడు నాకు వచ్చిన ట్రిక్తోని పాప్స్ అండ్ బ్యాంక్స్ ఐ కెన్ డూ ఇట్ మీరు బండి కొన్నది పబ్లిక్ అటెన్షన్ కోసం యూనో ట్వెన్ సిలిండర్స్ నేను కొన్నది సౌండ్ కోసం నన్ను పది మంది చూడాలి రోడ్ మీద అంటే డెఫినెట్గా గో ఫర్ ద బాప్స్ అండ్ బ్యాంక్స్ ట్యూన్ ఇంకా నైట్ అయితే ఫ్లేమ్స్ వస్తాయి అండ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ లౌడ్ వెరీ వెరీ లౌడ్ సో యా ఎప్పుడైనా ఒకవేళ మన సబ్స్క్రైబర్స్ ఎవరిదైనా పాప్స్ అండ్ బ్యాంక్స్ ట్యూన్ జీటీ ఉంటే వీల్ డెఫినెట్లీ ఫీచర్ ఆ ఛానల్ నాకు తెలిసి హైదరాబాద్ రెండు మూడు ఉన్నట్టు ఉన్నాయి నాట్ షార్ అది కొన్ని పాప్స్ అండ్ బ్యాంక్స్ ఆన్ స్టాక్ ఈసీయూ బాయ్స్ నా బైక్కి మిర్రర్ ఎందుకు లేదంటే నేను స్టాక్ మిర్రర్ పెట్టినా కదా ఊరికే ఊసిపోతుంది అనమాట సో దాన్ని టైట్ చేసి స్పానర్ నా లేక్ నా దగ్గర లేకుండే అండ్ మనం ట్యూబ్లెస్ టెస్టింగ్ చేస్తున్నాం కదా టైర్ది అప్పుడు ఫుల్ ఇబ్బంది అయింది అనమాట బండి కవర్ పెట్టి తీసేటప్పుడు ఊరికే స్ట్రక్ అవుతుండే దానికి అట్లా అని చెప్పేసి నేను మిర్రర్స్ తీసేసిన మీరు ఎప్పుడైనా మిర్రర్స్ పెట్టుకొని నడపండి అండ్ విల్ గెట్ న్యూ బార్ అండ్ మిర్రర్స్ ఫర్ ఆర్ జీటీ ఆల్సో అదర్ దెన్ దాట్ కోట్ సిక్స్ పాప్స్ అండ్ బ్యాంక్ ట్యూన్ గురించి చెప్పడానికి ఎక్కువ ఏం లేదు మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేసిన అదే ట్వంటీ టూ థౌజండ్ పెట్టి కొనాలా లేదా మీరే డిసైడ్ చేయండి కోట్ సిక్స్ ట్యూన్ అండ్ ఒక్కసారి మీరు చేయించినారు అనుకోండి మళ్ళీ రివర్ట్ బ్యాక్ అవ్వలేరు నార్మల్ ట్యూన్కి మళ్ళీ రారేరు ఒకవేళ కోట్ సిక్స్ దగ్గర ఒక ట్యూన్ ఉంది అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ దగ్గర ఆల్రెడీ ఇచ్చిన ట్యూన్ వాళ్ళ దగ్గర సేవ్ అయి ఉంటే దే కెన్ రివర్ట్ బ్యాక్ అండ్ దీంతో మీ వారంటీ కంప్లీట్లీ వెళ్ళిపోతుంది ఇంజిన్ వారంటీ అయితే మొత్తానికి వెళ్ళిపోతుంది దెర్ వుడ్ బి నో ఎలక్ట్రికల్ వారంటీ నో ఇంజిన్ వారంటీ నథింగ్ సో మీరు ఒకవేళ సర్వీస్కి ఇచ్చిన సర్వీస్ సెంటర్ వాళ్ళు ఒకసారి
especially when you don't feel like it i love you all bye bye